profondément solitaire et rétif à l'intellectualisation de sa peinture, Jackson Pollock a refusé toutes les étiquettes, toutes les chapelles de l'art, ou même d'être considéré comme le chef de file de l'action painting ou comme l'inventeur officiel du dripping. Pourtant, l'expressionnisme abstrait fut pour lui un accord profond, un moyen de communiquer directement ses intentions, débarrasser des contingences du cadre fermé de la toile et des intermédiaires que sont les brosses et les couteaux. Pollock a mené aussi loin qu'il lui était possible cette appropriation de l'espace par ses pulsions les plus profondes, ayant ainsi créé une œuvre très forte, basée sur les seules données de l'instinct, il a fait d'un monde ordonné en apparence un monde du chaos, nettement plus proche sans doute de notre monde réel. Il avait à peine 15 ans quand sont apparus chez lui les premiers signes d'alcoolisme. Le dessin fut alors pour lui la possibilité de décharger son trop-plein d'émotions, d'exprimer son univers intérieur, de libérer ses angoisses et sa rage sur le papier. Au regard du peintre qu'il devint par la suite, sa formation est particulièrement originale puisqu'elle se fit chez un spécialiste des tableaux de cow et des scènes régionalistes. Assez original tout de même, ce Tom Benton, comme vous pouvez le voir, une sorte de rejeton approximatif de Hopper et de Disney. Mais ce fut à la même époque que Pollock approcha un régionalisme bien plus ancien et plus profond, celui des Indiens d'Amérique. Leurs peintures de sable éphémère lui firent entrevoir une toute autre potentialité de l'art pictural que la découverte des travaux des grands muralistes mexicains accentua encore, tant par leur dimension que par leur motivation. Suite à la Grande Dépression de 1929, la jeune génération se cherche. Pollock travaille comme un fou, couvrant tel soutine des carnets entiers de croquis inspirés par les grands artistes de la Renaissance. Ses esquisses témoignent déjà de sa nature lyrique et prise de liberté. Les premières toiles sont figuratives, mais leur violence expressionniste annonce le peintre à venir. En 1943, Peggy Guggenheim présente la première exposition personnelle de Jackson Pollock dans sa galerie et lui commande une immense peinture murale. Nombre d'artistes surréalistes européens qui ont fui le nazisme sont alors réfugiés à New York. Si Joan Miro, Max Ernst ou André Masson influencèrent peut-être Pollock, la nouvelle lecture de l'inconscient que préconise le surréalisme va s'avérer réellement déterminante. À l'emportement de la ligne, à la volonté d'implanter solidement dans l'espace une composition lisible au second degré, à la volonté de confier à la couleur la définition de la révolte, s'ajoute bientôt un graphisme fiévreux, ponctué d'îlots rageurs et un écheveau de lignes sinueuses. On sent que Jackson Pollock tente d'aller au-delà du réel pour retourner à la source de ses premières émotions. On devine qu'il va prendre possession de la toile au moyen de rythmes traduisant son tumulte intérieur et ses contradictions profondes. Pollock en a définitivement fini avec le chevalet ou même avec le mur pour étaler ses toiles au sol et ainsi, comme il l'a dit lui-même, se sentir plus proche de la peinture, faire partie d'elle en quelque sorte, se promener autour, travailler et entrer littéralement dedans, par les quatre côtés. Mais on ne peut évoquer Pollock sans rendre un hommage appuyé à sa compagne, infiniment dévouée Lee Krasner, artiste peintre elle-même, sans laquelle je gage, bien que son propre travail ait été quelque peu occulté par celui de son mari, Jackson Pollock n'aurait été qu'un immense talent pictural noyé dans un océan d'alcool.